మొక్కజొన్న రైతులను కలవరానికి గురి చేస్తోంది కత్తిరి పురుగు గత మూడు సీజన్ల నుంచి పంటను ఆశించి పనికి రాకుండా చేస్తోంది ఎంతలా అంటే పురుగు దాడిని అరికట్టలేక పొలాన్ని దున్నేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఈసారి కూడా ఈ కత్తిరి పురుగు ప్రభావం ప్రారంభ దశలుంచే మొదలైంది రెండు మూడు ఆకుల దశలో ఉన్న పంటను పురుగు నమిలి పారేస్తోంది నిజామాబాద్ జిల్లాలోని నిజామాబాద్ రూరల్ జక్రాన్పల్లి ఇందల్వాయి తదితర మండలాల్లో సాగైన మొక్కజొన్న పంటను కత్తెర పురుగు నాశనం చేస్తుందంటూ రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు వర్షాకాలంలో ఇదే రకం పురుగు వచ్చింది అప్పుడు నాలుగు ఎకరాలన్నర ఐదు ఎకరాలు వేసిన మినిమం ఐదు ఎకరాల్లో ఏం పంట తిన్ రాలేదు ఇప్పుడు మళ్ళా మూడు ఎకరాలు వేసిన ఓ వేసిన నుంచి పురుగు మొత్తం తింటున్నది మొన్న పన్నెండు వందల మంది అంటే పన్నెండు వందలు తెచ్చిన గుల్కలు చల్లిన ఏదని కూడా తట్టు ఇది సస్తం లేదు పురుగు మూడేళ్ల నుంచి బాగా విపరీతమైన పెరుగుతున్నది వర్షాకాలం అంతే వేసుకున్న అంతే ఎప్పుడైనా అంత అవుతున్నది కంకి అయినాక కంకి కూడా తింటున్నది దీని కొరకు మాకు బాగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి బాగా నష్టపోతున్నాం కత్తెరి పురుగు దాడి చేసిన మొక్కజొన్న పొలాలను వ్యవసాయ అధికారులు పరిశీలించారు పురుగు ఉనికిని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉధృతి పెరగకుండా పొలాల్లో చేపట్టాల్సిన యాజమాన్య పద్ధతులపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు నిజామాబాద్ వ్యవసాయాధికారి దేవిక ప్రజెంట్ సీజన్లో చూసినట్టయితే కత్తర్ పురుగు బాగానే వ్యాపించేసింది ఒక ట్వంటీ డేస్ సోయింగ్స్ ఉందండి మొక్కజొన్న ఈ కత్తర్ పురుగు అనేది ఫస్ట్ సెకండ్ ఇన్స్టర్ లార్వే దశలో ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని మనము స్టార్టింగ్లో వేప నూనెతో పిచ్చికారి ఈజీగా సమర్థవంతంగా చేయొచ్చండి ఒక లీటర్ ఒక ఎకరానికి పిచ్చికర్ చేసుకున్నట్టయితే ఎగ్ మాసెస్ని కానీ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇన్స్టా ఇన్స్టా లార్వేని కానీ మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చండి అదేవిధంగా ఒక సెవెన్ డేస్ ఇంటర్వెల్స్లో ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేయాలండి ఫంగస్ వచ్చిందండి ఆ ఫంగస్ ఏంటంటే మేటరైజమ్ ఇన్షోఫ్లీ ఈ మేటరైజమ్ అనేది ఇప్పుడు మనకు వన్ కేజీ ప్యాకెట్ అండి ఒక ఎకరానికి సరిపోతుంది ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ చొప్పున మనము పిచ్చికారి చేసినట్టయితే ఏ స్టేజ్లో ఉన్న కత్తెరి పురుగును మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు ఎందుకోసం అంటే ఇది ఫంగస్ ఈ ఫంగస్ లోపల ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం అనేది ఉంటుంది అనమాట అది ఆ పురుగు లోపల బాడీ లోపలికి చొచ్చుకొని పోయి దాంట్లో ఉన్న పార్ట్స్ని మొత్తం బ్రేక్ చేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే రైతులు అనేది వెంటనే ఈ పురుగును గమనించి మా దృష్టికి తీసుకురాకుండా డీలర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫస్ట్ హై కాస్ట్ పెస్టిసైడ్స్ని రికమెండ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల పురుగు అనేది పోతుంది కానీ మళ్ళీ పక్క ఫీల్డ్లో నుండి కానీ ఇంకా లోపల దాగున్న ఫీల్డ్ మొక్కలో ఉన్న పురుగులు కానీ మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ వ్యాపిస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ డీల దగ్గరికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ పురుగు మళ్ళీ మందు ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు మళ్ళీ పెస్టిసైడ్స్ పనిచేయవు ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఆర్గానిక్ మెథడ్ తర్వాత లో కాస్ట్ పెస్టిసైడ్స్ తర్వాత లాస్ట్కి ఇంకా అసలు వినట్లేదు అన్నప్పుడు హై కాస్ట్ పెస్టిసైడ్కి వెళ్ళాలి ఇది అందరూ రైతులు కూడా గమనించుకోదగ్గ విషయం అండి ఫాలార్మి వారం అనేది రాత్రి వేళలోనే బయటకు వచ్చేసి మొత్తం ఆకుల్ని మొత్తం పంటను డ్యామేజ్ చేస్తుంది మనం ఏ రోజు చూడకున్నా కూడా మనం నెక్స్ట్ డే వెళ్ళేసరికి మొత్తం పంటను మొత్తం పాడు చేసేస్తుంది కాబట్టి డైలీ విజిట్స్ తప్పనిసరి ఇంకోటి ఈ విత్తనం వేసుకునే ముందు కూడా ఇమిడా క్లోప్లీడ్ అనే ఒక మందుతో కూడా మనం విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్టయితే దాదాపు మనం ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు ఫాని కంట్రోల్ చేయవచ్చు వేసుకున్న తర్వాత వేప నూనె తర్వాత ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా మెటరైజమ్ ఇన్సోఫ్లీ అనే ఫంగస్ తర్వాత ఒక రే టూ త్రీ ఇన్స్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత థైరాయిడ్ కార్బ్ ఎసిఫేట్ కాంబినేషన్లో కూడా ఒక ఎనభై గ్రాములు తీసుకున్నట్టయితే మనం సమర్థించవచ్చు తర్వాత హెమెమెక్టిన్ బెంజోయేట్ ఎసిఫేట్ కాంబినేషన్ తర్వాత ఇంకా లాస్ట్కు ఇంకా అసలు పోవట్లేదు మేడం అన్నప్పుడు క్లోరాంతో నిలిప్రోల్ కానీ పిచ్చికర్ చేసినట్టే సమర్థించవచ్చు ఇంకా ఇంకా స్టార్టింగ్లో ఫిరమిన్ డ్రాప్స్ ఒక ఎకరానికి మనం పది చొప్పున పెట్టుకున్నట్టయితే పురుగు ఉదురుతుంది తెలుసుకుంటాం తర్వాత ఇంకోటి విషపు ఎరల ద్వారా కూడా పది కిలోల తౌడు రెండు కిలోల బెల్లము రెండు నుంచి మూడు లీటర్ల వాటర్ మనము ముందు రోజు కలుపు పెట్టుకొని మర్నాడు దాంట్లో వంద గ్రాముల తయుడి కార్బు మనం వేసుకొని కలుపుకొని మొక్క సు మొగి సుడిలలో మనం చలుకున్నట్టయితే కూడా ఎలాంటి స్టేజ్లో ఉన్న ఎంత లడ్డు లడ్డు దశలో ఉన్న మొక్క అది కత్తర్ పురుగును కూడా మనం ఈజీగా సమర్థించవచ్చండి పంటని నష్టపోకుండా ఉండడానికి ఒక సిస్టమాటిక్గా మనం విత్తనం సోయింగ్స్ నుంచి హార్వెస్టింగ్ వరకు మనం ప్లానింగ్ చేసినట్టయితే మనము పంట నష్టాన్ని దాదాపుగా అరికట్టవచ్చు 